Good evening, everyone. In the name of Lord Jesus Christ. Today, we are going to talk about God's love. आज हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखने वाले हैं. And we are going to see how Lord Jesus revealed the true love of Father to us. और हम देखने वाले कि प्रोबेश मसीह ने पिता परमेश्वर का प्रेम को हमको कैसे दिखाया सो टू स्टार्ट विथ वी विल गो टू द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी और इसका शुरुआत के लिए हम लोग व्यवस्था विवरण के पुस्तक में जाएंगे एंड वी गो टू ड्यूट्रॉनमी चैप्टर ट्वेंटी वन और उसका इक्कीस अध्याय वर्ड्स 18 ऑनवर्ड्स और 18 पद से हम लोग देखने वाले व्यवस्था विवरण 21 और 18 से आगे तो ब्रदर आई विल रीड इन इंग्लिश एंड यू और समवन कैन रीड इन हिंदी सो वर्स 18 सेज इफ अ मैन हैज अ स्टबर्न एंड रिबेलियस सन हु विल नॉट ओबे द वॉइस ऑफ हिज फादर और द वॉइस ऑफ हिज मदर and who when they have chastened him will not heed them then his father and his mother shall take hold of him and bring him out to the elders of the city to the gate of his city and they shall say to the elders of the city this son of ours is stubborn he will not obey our voice he is a glutton and drunkard then all men of the city shall stone him to death with stones so you shall put away the evil from among you and all israel shall hear and fear so 18 to 21 to 18 se 21 tak hum log padhenge vyavastha vivaran 21 adhyay 18 se 21 yadi kisi ke hatila aur dange putra ho jo apne mata pita ki baat na mane kintu taadna dene par bhi unki na sune to uske mata pita use pakad kar अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पूर्णियों के पास ले जाए और वे नगर के पूर्णियों से कहे कि हमारा यह पुत्र हटीला और दंगेद है यह हमारी नहीं सुनता यह उड़ाव और पियक्कड़ है तब उस नगर के सब पुरुष उसको पत्थरवाह करके मार डाले यो तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना तब सारे इसराइली सुनकर भय खाएंगे थैंक यू ब्रदर सो हियर वी सी हाउ मच लविंग इज अवर गॉड तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग व्हाट एम आई सेइंग और आप शायद सोच रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं आप गॉड is asking the people to kill a son who is rebellious does not obey his parents yahan par parmeshwar ye keh raha hai ki jo dangeet karne wala putra usko patthar fek karke usko maar dala hai how can this be love to ye kis prakar ka prem hai but we all know that god is love lekin hum log sab jante hai ki parmeshwar prem karta hai So now let's go to Luke chapter 15. Abhi mere saath aur ek pad ko dekhenge Luke 15 adhyay. We are going to see Yes, chapter 11. Oh, sorry, I'm sorry. Chapter 15 in verse 11 and before I read that I'm Luke, Luke chapter 15 verse 11. लोग का पंद्रह अध्याय और ग्यारह से आगे हम लोग देखने वाले लेकिन पढ़ने से पहले मोस्ट ऑफ अस नो अबाउट दिस पैराबल और बहुत से लोग ये जानते लोग पंद्रह में क्या हुआ इट इज द पैराबल ऑफ द प्रोडिगल सन तो ये हराव पुत्र के बारे में है सम ऑफ अस हर्ड दिस पैराबल इन स्कूल सम ऑफ अस हर्ड इन संडे स्कूल सम ऑफ अस इन चर्च और ये उड़ाव पुत्र जो है हम लोग शायद संडे स्कूल में या चर्च में या यूथ मीटिंग कहीं पे तो हमने इसके बारे में सुना है 
but have we ever tried to compare it with the verses that we read in deuteronomy a while ago lekin kya aapne in padon ko ye harao ho ya udao putra aur vyavastha vivaran ke padon ke sath aapne tulna kiya kya quote from verses 11 to 24 and you can read it at your own end uh these are a lot of verses but uh, i'm i'm not going to read these verses right now i will just tell you what happens here abhi 11 se lekar 24 tak in padon ko abhi hum padhenge nahi lekin iske bare mein abhi main bataunga aapko so a man had two sons and um the younger son said to his father give me all my uh, inheritance और हम लोग देखते हैं कि एक मनुष्य था जिसका दो पुत्र थे और एक ने अपना पिता को बोला कि मेरा जो भाग है मुझे दे दो फादर सेड ओके ही गेव हिज शेयर टू हिम तो पिता ने बोला ठीक है और उस पुत्र को उन्होंने उसका भाग दे दिया एंड ही आल्सो गेव टू हिज एल्डर सन व्हाट बिलोंग टू हिम और उसका बड़े बेटे को भी उसने जो उसका भाग है उसको दे दिया After a few days the younger son went to a distant country and left his father. Kuch dino baad jo chhota beta hai dur desh mein chala gaya and he started spending everything that he had lavishly he started doing bad things with women and he started eating drinking and everything. Aur wo dur desh ja ke wo sara paisa व्यर्थ चीजों पर खर्च करने लगा एंड आफ्टर दैट वंस ही ही हैड स्पेंड ऑल दैट ही हैड और जब उसने अपना पूरा पैसा खत्म किया फैमिन केम टू द कंट्री एंड ही बिकेम पुअर एंड ही स्टार्टेड सफरिंग तो उस देश में एक बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया सो ही वेंट टू वन ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री एंड गॉट अ जॉब ऑफ फीडिंग द स्वाइन और पिग्स और उस देश का एक नागरिक के पास गया और वहां उस व्यक्ति का सुअर का देखभाल करना शुरू किया बट स्टिल ही वॉज नॉट एबल टू eat properly he couldn't even afford food uh two times a day he, he he was his condition was very bad aur ye kaam karne ke bawajood bhi wo apna pet ko bharne paya aur mushkil se ek bar wo kuch kha leta so he felt guilty and he thought even the hired servants my father's house have more food and they can even spare they are in better condition than me aur fir usne apna jo dosh samajh mein aaya aur apna pita ka ghar ka yaad usne kiya and he thought let me go to my father and request him to make me one of his hired servants at least और वो सोचा कि मैं वापस अपने पिता के घर जाऊंगा और मेरा पिता का घर का एक नौकर मैं बनने के लिए तैयार हूँ इफ वी लुक एट बोथ सिचुएशन वन इन ड्यूट्रोनोमी एंड वन इन लुक अगर हम लोग इन दोनों अध्याय को अगर ध्यान से देखेंगे जो व्यवस्था विवरण में और लुका का पंद्रह में जो हमने देखा the son that is in deuteronomy is almost like the son that we see here in luke wo vyavastha vyavaran ka putra ke bare mein jo humne padha wo bilkul isi prakar ka putra jo luka ka 15 mein humne dekha but we all know what happened to the son in luke after he returned लेकिन लुका का पंद्रह अध्याय में वो जो उड़ाव पुत्र है वो जब वापस आया उसके साथ क्या हुआ हम लोग सब जानते हैं सो 
when the son returned he begged his father and he said i have sinned and i uh, i'm i'm very sad about it and i am guilty so you know please please uh, i've said against heaven i've sinned against you so he he cries in front of his father और वहां पर हम लोग देखते हैं कि जब वो अपने पिता के घर वापस पहुंचता है तो अपने पिता को क्या कहता है कि हे पिता पिताजी मैंने स्वर के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है तो उस पश्चाताप करके उन्होंने अपने पिता को मिला बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट वी सी हियर दैट बिफोर इवन हिज सन कुड कम हिज फादर सॉ हिम फ्रॉम अट फार डिस्टेंस लेकिन जो बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब वो घर वापस आ रहा था तो उसका पिता ने उसको दूर से देखा विच मीन्स दैट हिज फादर वॉज लुकिंग फॉर हिम एवरी डे वेर इज माई सन एंड एंड ही वॉज वेटिंग फॉर हिम इसका मतलब ये है उसका पिता उसका इंतजार में बैठा था और हर रोज देखता था कि मेरा बेटा कब वापस आएगा एंड आफ्टर ही हर्ड सन अबाउट हिज सिन फादर डिड नॉट रिप्लाई यस आई अंडरस्टैंड यू हैव सिन इंस्टेड ही इग्नोर ऑल दैट और ही जस्ट फॉरगॉट अबाउट दैट और जब वो वापस अपने पिता के घर आया तो पिता ने उसका हर बात को जो उसने किया था वो भूल गया और उसको घर में वापस लिया yeah instead he hugged him and he kissed him and if we see in the in the greek he did not kiss him once but he kissed him multiple times aur jab wo wapas aaye ye 20 pad mein likha hai ki tab wo uthkar apne pita ke paas chala wo abhi dur hi tha ke uske pita ne usko dekh kar taras khaya aur daud kar use gale lagaya aur bahut chuma bahut chuma and he ordered his servants to bring a fattened calf and he also said bring the best robe and bring the sandals and bring a ring we are going to uh, we are going to dress him up and we'll have a feast a party in house aur wo pita kya kehta apne naukron ko wo 22 pad mein likha ki parantu pita ne apne daason se kaha jhat acche se acha vastra nikal kar use पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाओ में जूतिया पहनाओ और पला हुआ बचड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। दिस इज द लव विच इज रिवील्ड टू अस द फादर्स लव विच इज रिवील्ड टू अस थ्रू जीसस इन दिस पैराबल। और ये परमेश्वर का प्रेम इस दृष्टांत में हम लोग देखते हैं but what happened to uh, god's love in deuteronomy why is he asking the son to be killed if the son is disobedient lekin we have the vivarad mein jab humne padha ki wo jo putra ke bare mein jo jo aisa hi udav putra hai usko maarne ke liye bola to parmeshwar ka prem wahan par kahan hai this does not mean that god has changed in the new new covenant इसका ये मतलब नहीं कि नया नियम में परमेश्वर बदल गया गॉड इज ऑलवेज सेम इन द पास्ट इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर गॉड नेवर चेंजेस इज ऑलवेज लव परमेश्वर आज कल और हमेशा वो जैसा ही वैसा है बट बिकॉज द लॉ दैट वॉज गिवन टू दिसराइल दैट god had to keep and that is why uh, you know god asked those uh, you know the son to be killed it was because of the law it wasn't because of god's love or Lekin, his anger parmeshwar apna kanun apna niyam logon ko batana cha raha tha niyam kya hai unko samjhana cha raha tha isliye unhone ye niyam uh, israeli logon ko diya tha and jesus came and fulfilled the law and he told us that this is the true love of god aur prabhu yeshu masi is jagat mein aaya aur us niyam kanun ko pura kiya 
और परमेश्वर का प्रेम को हमको दिखाया बट सम ऑफ एस यू नो वी हियर दिस पैराबल एंड वी फील हैप्पी एंड वी क्राई एंड दैट्स वेयर इट एंड्स ऑल फॉर अस और बहुत सारे लोग इस दृष्टान को पढ़कर उनको बहुत अच्छा लगा आंखों से आंसू निकलता है और वहीं रुक जाता बट वट अबाउट वर्स सॉरी गिव मी वन सेकेंड यस वट अबाउट वर्स ट्वेंटी फाइव ऑनवर्ड्स इन लुक चैप्टर फिफ्टीन वी सॉ टिल ट्वेंटी फोर बट वट अबाउट वर्स ट्वेंटी फाइव एंड अब लेकिन जरा सोचो पच्चीस पद के आगे हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं so from verse 25th onwards jesus is talking about that man's elder son or older son so wahan hum jeta putra ke bare mein hum log padhte hain 25 pad se aage when the elder son ret- was returning he was in the field so when he was returning home he could hear music and dancing तो वो जेठा पुत्र जब आया तो उसने घर में खुशी मना रहे गाना बजा रहे ये सब उन्होंने सुना एंड ही आस्ट वन ऑफ द सर्वेंट्स व्हाट इज हैपनिंग इन द हाउस और उसने एक दास को बुलाकर पूछा कि क्या हो रहा है सो द सर्वेंट आंसर्ड दैट योर ब्रदर वाज लॉस्ट हैज कम होम एंड योर फादर हैज killed a fattened calf uh, and received him uh, with love aur wo 27 pad mein aisa likha ki usne usse kaha tera bhai aaya hai aur tera pita ne pala hua bachda katwaya hai isliye ki usse bhala changa paya hai but instead of becoming happy the elder son became angry यहाँ पर बड़ा भाई जो है खुशी मनाना चाहिए था लेकिन उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसको राग गुस्सा आ रहा है एंड व्हेन द फादर गॉट टू नो दैट फादर वेंट आउट एंड स्टार्टेड प्लीडिंग टू हिज एल्डर सन जब पिता को बड़े बेटे के बारे में सुना तो वो बाहर गया और उससे बात करने का कोशिश कर रहा है उसको अंदर आने के लिए आमंत्रण कर रहा है but the elder son uh, instead of instead of listening to the father elder son replied for so many years i served you and i've never disobeyed you but you didn't even give me a goat to enjoy and celebrate with my friends aur wahan par ye bada beta kya kehta hai ki dekho main itna varsh se tera seva kar raha hu और कभी भी तेरा आज्ञा नहीं टाली तो भी तूने मुझ मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया एंड दिस यंगर सन ऑफ योर्स हु लेफ्ट यू हु टुक ऑल हिज इनहेरिटेंस स्पेंट इट डूइंग बैड थिंग्स ही केम एंड यू यू कट अ फैटेंड काफ फॉर हिम परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरा संपत्ति वेशियों मैं उड़ा दी है आया है उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया ना इफ वी गो बैक टू हिस्ट्री इफ अ फैटेंड काफ इज किल्ड इट मींस इट्स अ वेरी बिग पार्टी एंड इवन द समटाइम्स इवन द एंटायर विलेज इज इनवाइटेड सो इट्स इट्स अ वेरी बिग डील इन बैक इन दोस डेज अभी पला हुआ बछड़ा को काटना इसका मतलब ये बहुत बड़ा त्यौहार है बहुत बड़ा खाना भोजन होने वाला है और शायद पूरे गांव के लोग आकर खा सकते हैं सो दैट इज वाई दी एल्डर सन गॉट एंग्री बिकॉज ही सेड आई डिड एवरी थिंग फॉर यू आई वॉज विथ यू बट स्टिल यू डिट इवन गिव मी अ स्मॉल गोट लेट अ लोन अ फैट एंड काफ और इसलिए वो बड़ा भाई पिता को वही कह रहा है कि मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया बट द फादर रिप्लाइड सन यू हैव ऑलवेज बीन विथ मी 
everything that is mine is yours and we have to celebrate we have to rejoice because your brother who was dead he is is he is alive now and he is he was lost and he is found now lekin pita ne usse uttar ka putra tu sarvada mere sath hai aur jo kuch mera hai wo सब तेरा है परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए क्योंकि यह तेरा भाई मरा गया था फिर जी गया है इन दिस एंटायर पैरबल डू वी एवर सी द एंगर ऑफ गॉड एनीवेयर और सॉरी द फादर नॉट द नॉट गॉड द फादर अभी इस पूरे दृष्टांत में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर या पिता का क्रोध कहीं पे भी हम लोग पढ़ते हैं क्या वी डोंट सी वी वी डोंट सी गॉड गेटिंग एंग्री व्हेन द यंगर सन लेफ्ट वी डोंट सी सॉरी फादर गेटिंग एंग्री व्हेन द एल्डर सन इज रिबेलिंग दैट यू नो व्हाई आर यू थ्रोइंग अ पार्टी फॉर द यंगर सन फादर इज नॉट एंग्री एट ऑल तो कहीं पे भी हम लोग पिता का क्रोध या गुस्सा नहीं देखते जब छोटा uh, भाई कहता मैं जा रहा हूं दूर देश में तब वो गुस्सा नहीं करता है और जब बड़ा बेटा यहाँ पर क्रोधित हो रहा है और क्यों अब पार्टी मना रहे जब छोटा भाई आ गया तो वहां पर वहां पर भी बड़ा मतलब पिता का क्रोध हम नहीं देखते हैं एंड जीसस एंड द पैरेबल देयर ही डज नॉट कंटिन्यू ही डज नॉट से एनीथिंग आफ्टर दैट और ये दृष्टांत जो है वही खत्म होता है अधूरा रह जाता है ऐसा हमको लगता है बत्तीस पद में जब हम पढ़ते हैं सो वाई वाई डू वी थिंक इज जीजस डूइंग दैट वाई डिंड ही टेल वॉट हैपन टू दी एल्डर्स इन डिड ही गो इन और ही डिड नॉट तो यहाँ पर ये प्रवेश में सी ये दृष्टान्त बताते हुए यहाँ उसको अधूरा क्यों रखा आगे वो बड़े बेटे के साथ क्या हुआ आगे क्यों नहीं बोला because jesus is giving a very deep message by telling the stories of two sons here kyunki prabhesh masi bahut hi gambhir baat hai in do putron se humko batana chahta hai he is telling that whether you are away from god or whether you are with god you can still be lost in both the situations और वो कह रहा है कि यदि आप यहाँ पर मेरे नजदीक हो मतलब प्रभु के नजदीक आप रह सकते हुए भी आप खोए हुए हो सकते हैं या फिर आप पूरे रीति से खोए हुए हो सकता है यू कैन बी अ नॉन क्रिश्चियन यू कैन बी अ क्रिश्चियन यू कैन बी अ मॉरल पर्सन यू कैन बी एन इमोरल पर्सन बट यू कैन स्टिल बी डेड आप बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हो सकते हो आप कौन सा भी धर्म का व्यक्ति हो सकते हो आप बहुत ही अच्छे हो सकते हो या बहुत ही खराब हो सकते हो लेकिन आत्मिक कृति से मरा हुआ है सो वट जीस इज ट्राइंग टू से हियर इज दैट योर बैड डीड्स एंड योर गुड डीड्स आर ऑफ नो यूज एट ऑल तो प्रवेश में से ये बताने बताने का कोशिश कर रहा है आपके अच्छे कर्म से कुछ होने वाला नहीं एंड इफ वी इफ वी केयरफुली रीड दिस पैरबल बोथ द सन्स आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट और दे आर कंसर्न अबाउट व्हाट द फादर हैज इंस्टेड ऑफ द फादर हिमसेल्फ देखो ये दोनों पुत्र जो है जब हम ध्यान से पढ़ते हैं ऐसा लगता है सिर्फ पिता का संपत्ति के ऊपर उनका चिंता है पिता के पास क्या है उनको उसका उनका चिंता है लेकिन पिता के बारे में चिंता नहीं है सो वॉट जीजस इज ट्राइंग टू से हियर इज वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट वॉट वी हैव एंड वॉट वी डोंट वी शुड ओनली यू नो focus on whether we have jesus or whether we have god or not 
और यहाँ पर भी वही हम लोगों को बताने का कोशिश कर रहा है कि हम पिता के ऊपर हम लोगों को चिंता रहना चाहिए पिता के पास क्या है उसका चिंता नहीं होना चाहिए सो इट इज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सीख गॉड फर्स्ट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सीख जीजस फर्स्ट एंड देन एवरीथिंग एल्स दैट इज देयर विल बी गिवन टू अस और उसी प्रकार हमको प्रभु यशु मसीह को खोजना है प्रभु यशु मसीह कैसा है प्रभु यशु मसीह को जानना है प्रभु यशु मसीह के को जानने के बाद जो मिलेगा वो आ, बाद में देखा जाएगा एग्जैक्टली सो दैट इज हाउ वी गेट टू नो दैट गॉड इज नॉट एंग्री विद अस ही इज लविंग बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज uh that we should understand his heart is prakar se hum log parmeshwar uh, uh, ka prem ko samajhna zaruri hai parmeshwar ka krodh uh, isme nahi hai to parmeshwar kaisa hai ye humko janna hai and that is all i want to share and uh, yeah, thank you so much thank you so much everyone or यही बात मैं आपके साथ बताना चाह रहा था और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद